le acompañan ¿no? como el concepto de empoderamiento, de igualdad y de equidad. Concretamente en la categoría de género, si, si lo vemos de cara a los discursos y las prácticas de los institutos de las mujeres en el país, lo que se ve es que la definición se hace una definición a partir de los roles, estereotipos y creencias asignados a mujeres y a hombres, pero eh, subestimando la dimensión sistémica. Desde la teoría feminista, la categoría de género eh, tiene siempre una, una perspectiva estructural. ¿no? Se habla de un orden social de género, no solo de roles, sino de un orden social de género que es una maquinaria muy compleja que distribuye de manera desigual los recursos y los poderes para vivir y en ese sentido sienta las bases, en la siguiente, las bases para eh, las relaciones de poder materiales y simbólicas, pero siempre es una mirada estructural. En cambio, en el discurso institucionalizado, cuando se habla de género, se reduce a la diferencia de roles, invisibilizando las, o subestimando las estructuras sociales. Entonces, la perspectiva crítica queda reducida a una visión funcionalista, en donde eh, a veces el objetivo es simplemente redistribuir de manera más equitativa las tareas de México. Una de las cosas que se busca en los talleres, ¿no? En las instituciones. Bueno, si al final este, al caso les pongo algún ejemplo de alguna, de alguna institución, cómo esto se traduce ya en prácticas concretas de los institutos. Eh, Celia Amorós ha dicho, más adelante, más adelante, ¿no? que conceptualizar es política. En este sentido, la noción de género había sido útil en los años 70 para eh, cuestionar el discurso naturalista y, decíamos, en la versión institucionalizada del concepto se convierte en diferencia cultural y no diferencia de poder. ¿no? O sea, hay una suerte como, como que se, se, se le quita la cafeína, ¿no? se descafeína, ¿no? un proceso de trivialización y sobre todo de disociación de su origen feminista. ¿no? Es muy común oír que las funcionarias digan yo trabajo género pero no soy feminista o sea se desconoce como todo el proceso este, de, de, de dónde se construye el concepto ahora no es que esto ocurra necesariamente como una estrategia de liberado eh, a veces ocurre como un proceso natural del lenguaje porque las funcionarias eh, tienen que hacer una traducción de los conceptos para poderlos utilizar en entornos eh, que a veces son muy conservadores y reticentes a abrir espacios a las mujeres y sobre todo a todo lo que está vinculado al feminismo. Entonces hay como una elaboración personal del concepto, una apropiación y una traducción que, que pueda ser aceptada en un medio social que, que lo quiera aceptar. Entonces, bueno. Y esto si lo piensan en la complejidad de espacios estatales, estatales pero luego municipales, no en los institutos municipales, que tienen otras condiciones, bueno, esto va teniendo características, esta traducción cultural de, de, de la categoría y de otras categorías afines, pues va tomando expresiones muy variadas. Eh, sin embargo, eh, esta resemantización, que es como yo le digo, es una resignificación, una transformación semántica de la categoría de género, ocurre no solo a nivel del lenguaje sino que necesariamente se transforma en prácticas sociales. Dependiendo de cómo definimos género, va a ser el tipo de política de género que se va a diseñar. Si entendemos género como roles, pues la política de género va a buscar transformar roles. ¿no? Si definimos género como, eh, como relaciones de poder, entonces una política de género tendería a transformar, a redistribuir los recursos del poder. Entonces, por eso para mí ha sido importante trabajar con el tema, analizar estas transformaciones por el, las implicaciones que tienen en la manera en que se están diseñando, implementando y evaluando políticas públicas. Eh, ahora, si, si pensamos que esto institucionalizar es fijar un valor o paradigma en las prácticas institucionales, en las prácticas fijar un valor que oriente las prácticas de las personas y los grupos. Es como 
con lo que utiliza Teresa Inchao. Entonces, la, la búsqueda desde las redes feministas de institucionalizar el enfoque de género con el de la con incorporar un nuevo paradigma y orientar a las prácticas de las instituciones, en este caso el Parlamento de Entonces, vemos un, un proceso que parece contradictorio. Por un lado, vemos una expansión muy acelerada del concepto, que es efectivamente un proceso muy acelerado de institucionalización, porque ahora lo encuentran tanto en marcos normativos, en, en las leyes, en las instituciones, en programas y en presupuestos a lo largo y ancho del país. Y por el otro lado, vemos una suerte de vaciamiento. Entonces, ¿qué fue lo que se institucionalizó? Más que un donde hay unas flechitas. Se institucionaliza el significante, no el significado. Se institucionaliza la palabra, pero el contenido tiene como una suerte de explosión polisémica, como que se, se diversifica. Entonces, contrariamente a lo que podríamos suponer que pasa por un proceso de institucionalización, es decir, Contrariamente a esa expectativa de que se fije el concepto en las instituciones en la medida en que queda plasmado en normas, ¿no? ocurre exactamente lo contrario. El, su entrada a las instituciones se tradujo en un proceso de diversificación, este, yo creo que es inesperado, porque además no solo estamos hablando de las instituciones gracias a de, yo me estoy concentrando en los institutos de la mujer, pero el concepto es utilizado, por ejemplo, por la clase política, ¿no? Ahora es parte del discurso este, políticamente correcto, hombres y mujeres, en las agendas electorales, con muchos significados. ¿no? Ya cada vez más políticos hablan de él y podrán estar incluso personas que provienen de grupos que fueron muy reticentes al uso del concepto. Por ejemplo, la campaña de Josefina Vázquez Mota ella habla de género ¿no? en su propia definición. Ahí otra vez está el, el significante, pero el significado se, se transforma. Entonces, entonces lo, que, lo que observamos para ir cerrando es que los discursos es, es así, y conceptos pueden tener un determinado origen en el grupo que pueda ser disidente, que pueda ser este crítico pero al diseminarse y ser apropiados en otros, por otros grupos sociales, pues su contenido se transforma. Entonces, funcionan estas categorías a la manera de un recipiente que va a ser cargado de contenido, dependiendo de las necesidades específicas de los grupos sociales. Entonces, no nos debería sorprender que esto ocurra. Creo que lo que nos debería sorprender es que no está muy interesante para que de esta manera. O sea, que se transformara tanto. Y entonces observamos cómo categorías como género, empoderamiento, eh, perspectiva de género, etc., eh, no tienen un significado positivo a priori. ¿no? Lo mismo ocurre en palabras como democracia o derechos humanos. Son conceptos que originalmente son construidos o acuñados para cuestionar poderes hegemónicos, pero en la medida en que son incluidos en los lenguajes de estos poderes hegemónicos son vaciados de control. Entonces, la invitación, y así ya es mi cierre de la ponencia, es en cada nuevo contexto volver a preguntarnos qué significa en ese contexto género, empoderamiento, este, enfoque de género, etc. Equidad, igualdad, y, y bueno, coincido con, con María Luisa Carles cuando señala que no eh, el movimiento feminista no es responsable de esta transformación porque no se puede tener control del lenguaje, pero creo, y esa es mi opinión muy personal, que sí, eh, que sí se puede hacer un esfuerzo en cada nuevo contexto por resignificar y reconstruir la vida.